Dear students, very good morning all. All are welcome to business management new video classroom. In this video, we are going to discuss objectives, then merit and features of objectives. In this video, we will discuss business organization objective. Objectives in the features in the Lama. Yendana or objectives in a merit. Yendana or organization objectives seti another. Or organization objectives illa the gazele. Yenda irikum adenda poda in the Ladana. In the number discuss a yenother. Okay, then let's go. Business objectives. Topic Business Objectives. Okay, in the objectives in the journal, then what is business objectives? Then what are its features and merits? The process of management begins with setting organization objectives. Either organization of the process starting in the objectives is set to change the Okay, so we have to do the individual individual case. We have to do the objective. Our objective is like to achieve the goal, like to achieve the purpose, like to achieve the goal. We run the process. So, we have to do the process. We have to do the objective. Okay, so we have to do the exam. So, what is the objective? Exam pass out. Okay, so we have to pass out. We have to answer all questions. So, we have to do the validation. We have to do the result. Positive idea that is the exam pass. Now, the exam pass is the process of exam writing. Now, we will do the exam writing. Now, the exam writing is the process of exam writing. Now, we will do the objective of the exam pass. Maximum mark score. Now, that is the organization. If you are a service oriented organization, Production oriented organization ava. Jab aur commission agent hai ta, thay aur intermediary hai ta work kiye hona aur firm ava. Agar aur baad activities le aur aur firm ko lom involved hai dikhon. So the process of management begins with setting organizational objectives. Apo a aur aur firm hai jo, service oriented ava ta, production oriented ava ta, construction oriented ava ta. Intermediary IT work in the middleman process of it. In the end, they have an objective. Okay. One of the other things is an ordinary businessman objective. What is the motive of the motive? To earn profit. To earn maximum profit through customer satisfaction. If you do a business, you will get the quality of your business. You will get the customers in the time. Customers in the living stand. That's why this business is a business man and standard of living. How do you do the quality of the product in the correct time? The supply is a satisfaction. The customers are delighted. The customers are delighted. The volume is a retention. The customers are delighted. 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 What is the process? इतने तेरे लोग ला प्रोडक्ट कस्टमर्स ने इतनी चीज़ बोल दूँगा इन लोग ला ओके अब आओ एक प्रॉपर टाइम में ले फेयर वैल्यू ले प्रॉपर्टी इन दे यू नो अलग ले गुड्स अलग ले सर्विस इन दे यू नो ट्रांसफर्स इतने तेरे लोग ला ओरो प्रोसेस इन दे यू और एक लक्ष्य बनाए रखो ऐंदा ऐ रखो मावड़ा लक्ष्य उन दिन के लिए गुडविल एनहैंस ऐ इन्ना दावा अगर लेंगे के लिए प्रॉफिट डे मैक्सिमाइज़ ऐ इन्ना दावा अरे कस्टमर्स ने रेटेंशन चाहिए लावा मार्केट शेयर वोटे लावा इंगेना ओरो फॉर्म इन्दे प्रोसेस ने आंसर से गोल्ड अब लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे � इन्दु अधिन ऑब्जेक्टिव इन्दु बारे में अगर ये तो अपने आप ऑब्जेक्टिव ला अपने इन्दु इन्हों लेकिन आप गोल इन्दु इन्हों अपने अचीव हो चाहिए इन्हों ऑब्जेक्टिव्स में भी डिफाइन्ड एस द एंड रिजल्ट्स व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू अचीव यंत्र आना वो एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव चाहिए � 
ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स एम्स और पर्पसेस दैट ऑर्गेनाइजेशन विश टू अचीव ओवर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम वंस मोर ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स एम्स और पर्पसेस दैट ऑर्गेनाइजेशन विश टू अचीव ओवर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम ओके ഓരോ പീരിയഡുകളിലും എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിങ്ങനെ വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് പർപ്പസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എയിംസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾസ് ആവാം ദാറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ വിഷ് ടു അച്ചീവ് ഓവർ വാരിങ് ദ പീരിയഡ്സ് ഓഫ് ടൈം ഓക്കെ ഇസ് എ ക്ലിയർ ദറ്റ്സ് ഗോ വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ബിസിനസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്പർ വൺ ഇറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ നേച്ചർ സെക്കൻഡ് വൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഹാവ് ഹയറാർക്കി തേർഡ് വൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫോം എ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർത്ത് വൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മേ ബി ലോങ് റേഞ്ച് ഓർ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഫിഫ്ത് വൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മേ ബി ടൈൻഷിബിൾ ഓർ നോട്ട് സിക്സ് വൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഹാവ് പ്രയോറിറ്റി സെവൻത് വൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ വെരിഫയബിൾ and eighth one chance of clash between objectives okay then it is multiple in nature oru multiple nature undayirikkum edinu objectives a business organization is required to determine the number of objectives to achieve overall objectives okay va ottiri objectives സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് സബ്സിഡിയറി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ഇറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ നേച്ചർ അതായത് ഒരു പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡിയറി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിലധികം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സുകൾ ഡിറ്റാമിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ബിസിനസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ നേച്ചർ ഓക്കെ എ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ഡിറ്റാമിൻ എ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ടു അച്ചീവ് ദി ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓക്കെ ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഹാവ് ഹയറാർക്കി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിന് ഹയറാർക്കി ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ഓക്കെ മാനേജ്മെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് അപ്പോൾ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റിനായിരിക്കും എന്തിൻ്റെ പവർ ഉണ്ടാവുക ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാനും പോളിസീസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുവാനും ഉള്ള ഒരു റൈറ്റ് ആർക്കാനുള്ളത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് സോ ദ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ഡിറ്റാമിൻ ദ ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരിയഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീസണിൽ ഒരു സെക്ടറിൽ എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തായിരിക്കണം എന്ന് ഡിറ്റാമിൻ ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ഓക്കെ ഓൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഡിവിഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു വർക്ക് ടു അച്ചീവ് ദ ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഡിറ്റാമിൻ ബൈ ദ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ താഴെ അതായത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് താഴെ മിഡിൽ ലെവൽ ഉണ്ടായിരിക്കും മിഡിൽ ലെവലിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓർ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ്സുകളും ദെൻ അവർക്ക് കീഴിലുള്ള സബോർഡിനേറ്റ്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ഡിറ്റാമിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതായത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് പ്രീ ഡിറ്റാമിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ദാറ്റ് മീൻസ് മിഡിൽ ലെവൽ അതുപോലെ ലോവർ ലെവലിലുള്ള മാനേജേഴ്സും വർക്കേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസും എന്ത് ചെയ്യുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡിറ്റാമിൻ ചെയ്യുവാനുള്ള പവർ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റിന് ദെൻ താഴെ ലെവലിലേക്ക് വരും തോറും അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് സോ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഹാവ് ഹയറാർക്കി ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടോപ്പ് ലെവൽ ദൻ താഴെ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന
അത് അവരുടെ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഈ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഹെഡ്സിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് സോ ബിസിനസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഹാവ് ഹയർ ആർക്കി ക്ലിയർ ദ തേർഡ് വൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫോം എ നെറ്റ്വർക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡ് ആൻഡ് മ്യൂച്വലി സപ്പോർട്ടീവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതായത് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗോൾ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരുടേതായ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള ഡിസിഷൻസിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ മാനേജേഴ്സും അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻ്റർ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുത്തുള്ള ഡെസിഷൻസിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് മ്യൂച്വലി സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരിക്കും ഏത് ബിസിനസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലേ ഫോർത്ത് വൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മേ ബി ലോങ് റേഞ്ച് ഓർ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓക്കെ ഒരു ലോങ് റേഞ്ചിലായിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു ഷോർട്ട് റേഞ്ചിലായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് ഷോർട്ട് പീരീഡിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ലോങ് പീരീഡിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് മേ ബി ടു ടൈപ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ലോങ് റേഞ്ച് ആൻഡ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് സർവൈവൽ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ആർ ദ ലോങ് റേഞ്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ഥാപനം നിലനിന്ന് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവണം അപ്പം എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈമറി മോട്ടീവ് അപ്പം അത് ലോങ് റേഞ്ച് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡിലേക്ക് ആ ഫോം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരു ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദെൻ അതുപോലെ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഇപ്പോൾ സെയിൽസിൻ്റെ വോളിയം കൂട്ടുക സീസൺ വൈസിൽ സെയിൽസിൻ്റെ വോളിയം ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഫെസ്റ്റിവലൊക്കെ വരുന്ന സമയം ഇപ്പോൾ വിഷു അതുപോലെ ഓണം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് റംസാൻ ഈ പീരീഡൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം ഓഫർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സെയിൽസിൻ്റെ വോളിയം കൂട്ടുക അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിനാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഷോർട്ട് റേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ടൈം ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നന്ദിരത്ത് ജി മാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫോമൊക്കെ ഓരോ ഫെസ്റ്റിവൽ സീസൺ വരുമ്പോഴും എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ ദെൻ ഒരു കൂപ്പൺ എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഓഫർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ പ്രൈസിൽ വൺ ഇടിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിന് മാത്രം അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് അപ്പം ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ആ ഒരു പീരീഡിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓരോ വെഹിക്കിളൊക്കെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ടറിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ആഡ് കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടെൻഡൻസി അത് ആ ഒരു വെഹിക്കിൾ ഇറങ്ങുന്ന ആ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രോത്തും സർവൈവലും ലോങ് റേഞ്ച് ആണ് ദെൻ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നു മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് സോ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മേ ബി ലോങ് റേഞ്ച് ഓർ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ക്ലിയർ ദ ഫിഫ്ത് വൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മേ ബി ടാൻഷ്യബിൾ ഓർ നോട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ടാൻഷ്യബിൾ ഓർ ഇൻ ടാൻഷ്യബിൾ സർട്ടൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ടാൻജിബിൾ ആണ് സർട്ടൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നാണ് ഇൻ ടാൻജിബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മാനേജേഴ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അതെന്തായിരിക്കും ടാൻജിബിൾ അല്ല അതെന്താണ് ഇൻ ടാൻജിബിൾ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഓൺ സ്കിൽസ് നോളജ് കപ്പാസിറ്റി സ്ട്രെങ്ത് ഇതിനൊക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അയാളുടെ പെർഫോമൻസ് ആണ് അതെന്തായിരിക്കില്ല
ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ സീസൺ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു സീസണിൽ ആ സീസണിൽ മാക്സിമം സെയിൽസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ഓഫേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഓഫർ എൻ്റെ ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് ആ ഒരു സീസൺ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേ ഇപ്പൊ ന്യൂ ഇയർ ഓഫർ ഇപ്പൊ ന്യൂ ഇയർ ഓഫർ ഇപ്പൊ ജാനുവരിയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് വരെ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ആ ഒരു ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓഫറിന്റെ വാലിഡിറ്റി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഡിറ്റാമിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അക്കോംപ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് വൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് അതേഴ്സ് അറിവീൻസ് മറ്റുള്ളതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഒരു ഫോമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ സർവൈവലും ഗ്രോത്തും തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതിനെ എയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ സീസൺ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഡിറ്റാമിൻ ചെയ്യും സോ ആ ഒരു പീരീഡിലേക്ക് അതിനാണ് അവിടെ പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ടാവുക ആ ഒരു സീസണിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈമിലേക്ക് അതിന് പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവിടെ സർവൈവലും ഗ്രോത്തും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളൂ എങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ഇൻ അഡീഷണലി ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ വാരിഫയബിൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തായിരിക്കും വാരിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ബിസിനസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ന്യൂമറിക്കൽ ടേം സോ ദാറ്റ് മേ ബി വാരിഫയബിൾ okay then verified objective provides standards against which to measure the actual performance idu nammal verify cheyan vendi pattu adha oru quantitative value determine cheyidukonde nammal endu cheyunu objectives ne verify cheyunu appo adile variations unda oru particular standard determine cheyidu appo aa standard inde same level allengil below level allengil inde higher level appo endu cheyidu nammal aa objectives ne verify cheyidu okay then eighth one chance of clash between objectives objectives thammile clash undavanulla chance undu enganeyana avula chance occur irunnathu sometimes clash with one another that means each department tries to attain their objectives oru department um avarude thaya objectives po oru endha parayam oru competition nadakkunnu po nammude college level oru program conduct cheyyu appo different department അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൺസൾട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസ്സുകൾ തമ്മിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടു അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് ആ പ്രോഗ്രാമിന് വിന്നർ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വിന്നർ ആവുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ കോമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ബി കോം ഒരു സെക്ഷൻ അതുപോലെ ബി ബി ഒരു സെക്ഷൻ ദെൻ ബി കോമ് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബാച്ച് സെക്കൻഡ് ഇയർ ബാച്ച് തേർഡ് ഇയർ ബാച്ച് ദെൻ ബി ബി എ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആൻഡ് തേർഡ് ഇയർ എല്ലാവരുടെയും ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് പ്രോഗ്രാമിൽ വിന്നർ ആവുക ഒരാൾ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ വിന്നർ ആവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോമിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോളേജിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് കോളേജിൻ്റെ സർവൈവലും ഗ്രോത്തും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവർ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള റിസൾട്ട് ഫോമിനുണ്ടായിരിക്കും അതായത് കോളേജിനുണ്ടായിരിക്കും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റു കോളേജുകൾ തമ്മിൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെറ്റർ റിസൾട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അപാകത ആവാം ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ടീമിനെ പുറത്തേക്ക് കളയുന്നുണ്ടാവാം അത് ആ ഒരു എന്താ പറയുക കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് അപ്പീരിയൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസസ് ഒരു ഷോർട്ട് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഒരു ടീമിനെ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ആക്കി നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ക്ലാഷ് ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് എന്തുണ്ട് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഡിറ്റാമിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ അത് വലിയൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും സാധ്യത ദെൻ ലെറ്റ്സ് ഗോ വട്ട് ആർ ദ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ബിസിനസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മെറിറ്റ്സ് നമ്പർ വൺ ക്ലിയർ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എൻകറേജ് യൂണിഫൈഡ് പ്ലാനിങ് സെക്കൻഡ് വൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫോം ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് authority at the different levels of management then third one it facilitates the coordination of works efforts and resources of the organization they motivate individual then
ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സബ്സിഡിയറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഏതിന്റെ കമ്പനിയുടെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോ ക്ലിയർ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എൻകറേജേഴ്സ് ദ യൂണിഫൈഡ് പ്ലാനിങ് അപ്പോൾ നല്ല ഒരു പ്ലാനിങ് സ്ട്രക്ചർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതായത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓവറോൾ ഡ്യൂട്ടീന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് കമ്പനിന്റെ ഓവറോൾ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ദെൻ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഫോം ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഫോം ദ ബേസിസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോം ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി at different levels of management decentralization process kanda enda decentralization process nu vannal enda hierarchy level top level ninnu lower level like etti cheyirunnadana decentralization process nu vannu appo authorities appo ingane ore different levels nu separate separate ulla objectives undayirikkumbo aa objectives ne clear cheythu povanum adodu koodi company ede alengil organization de overall objective attain cheyan vendi sadhikkunnu okay then it facilitates the coordination of works efforts and resources of the organization okay appo or overall objective um different department objective okke determine cheyunnathu konde endu undayirikkum resources that means human resources or material resources then avare aa materials inde allengil aa oru organization le humans humans inde allengil human beings inde efforts then their works endu cheyan pattum coordinate cheyan vendi sadhikkum okay then they motivate individuals appo oro individuals nu oro objectives undayirikkum appo aa objectives undayirikkumbo oro oruthalkum avarinda oru self satisfaction undavu that means individually uh, decisions edukkanulla allengil objective target cheyanulla power ullathu kond so they motivate individuals then it provides the basic standard for control അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കോർഡിനേഷൻ നടത്താനുള്ള ഏതുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് മീൻസ് എന്തായിരിക്കണം ഒരു ഫോമിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തായിരിക്കണം ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തായിരിക്കണം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് കിട്ടുന്നു ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ ഓവറോൾ കണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബേസിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബേസിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ദെൻ കമ്പനി ബേസിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും then it indicates the contribution to the main by each unit okay appo nerthe parna pole oru manager ku aa manager ku kittittulla duties complete cheyan vendra strategies allengil policies implement cheyan vendi sadhikkum appo oro unit nilum endu undayirikkum contributions create cheyanulla avasaram undu that means it indicates the contribution to be made by each unit adinte റിസൾട്ട് ആണ് അതായത് ഓരോ യൂണിറ്റിൻ്റെയും റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും ഫോമിൻ്റെ ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ആയി പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് ബിസിനസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദൻ ബിസിനസ് ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നെല്ലാമാണ് സോ വാട്ട് ആർ ദ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ക്ലിയർ താങ്ക് യു